，拜登一走，中国就给日本下了一剂猛药。要知道惹了我们中国会有什么下场，美日韩必须清楚。解放军再次动手，这回还有帮手。各位网友，大家好，我是卢忠诚，欢迎来到忠诚 Talk。今天我们聊的话题是啊，随着拜登启程离开东京，其首次亚洲之行。也算是就此结束了。也许有人说啊，拜登首访亚洲，只计划去了日韩两国，是为彰显出美国对日韩的重视。但实际上，拜登此行啊，就是为了针对中国而来的。原因很简单，美国为何要重视日本和韩国呢？不就是为了要对付中国吗？想让日韩这两个中国的老邻居彻底沦为美国的打手，成为美国用来对付中国的两把刀吗？也因此啊。可以说，想也不用想，拜登赴访亚洲啊，必定会与日韩讨论涉华议题。只是谁也没有料到，拜登竟会如此大胆，在访日期间公然放话，称美国会武力干涉台海问题。虽然白宫方面在第一时间就赶紧站出来紧急澄清啊，向国际社会表明啊，是拜登的口误，称美国在涉台问题上的立场没有改变。但这么危险的言论，张口就来，保不齐。这就是在试探我们的态度，也是想把中国给彻底得罪啊。那么得罪中国会有什么下场呢？于是乎，拜登前脚刚走，我国随即就给日本下了一剂猛药。有消息显示啊，就在拜登离开东京的当晚，我国外交部亚洲司负责人就紧急约见了日本驻华使馆首席公使。据悉啊，我国方面就日本在日美领导人会谈以及日美联合声明。和四方对话机制峰会涉华消极错误言行提出了严正交涉，并对此表达出强烈不满和严重关切。毫无疑问啊，通过此次日韩两国对拜登的态度可以看出啊，美国要真想对中国动手，那么日本和韩国这两个亚洲国家必定就会成为拜登对付中国的前沿阵地和马前卒。最关键的一点是啊，比起韩国来。在对付中国这件事情上，日本显然要更激进，也更加没有底线，所以拜登才会选择在访日期间啊，是频繁对华释放强硬信号。这也是为何在拜登走后啊，我国就对日本下猛药的原因。毕竟啊，拜登在访日期间的那一番危险言论，大有支持日本搞事的意思。而有了美国的支持啊，日本也必然会惹事可以说，日本接下来。必定会有动作，恐怕不是跟着美国在台海问题上试探我国的红线，就是又会打起我国某些岛屿的主意。也因此啊，对于日本的种种蠢蠢欲动，我国必须对其露头的打。光是动口显然不够，必要时啊，还是需要动手的。而这一次啊，我国不是先动口再动手，而是恰恰相反，这次是先有了行动，才有的警告。近日啊。我国国防部对外表示，根据中俄两军年度合作军事计划，两国空军在日本海、东海及太平洋海域上空啊，组织实施了例行性联合空中战略巡航。值得一提的是啊，俄罗斯方面的突九五轰炸机和我国的通六轰炸机均参与其中。需要指出一点啊，就在中俄两国进行战略巡航的同一天啊，美日印澳领导人。正在东京举行四方安全对话，对此，日本和韩国都出动了军机前来应对。看样子，日本和韩国是被中俄两国的军事演习给吓到了。虽然此次演习啊是例行性、计划内且不针对第三方的一次联合战略巡航，但把它放在拜登刚到日韩搅局的背景下，可以闻到一股针尖对麦芒的火药味即便这就是一个巧合，但巧合这么容易发生，是否也反映了这个地区的复杂和敏感呢？不久前啊，解放军两架轰六轰炸机携载实弹穿越宫古海峡，现身美航母附近。如果那一次是对近来美日接连挑衅我们的一次警告，那么这一次解放军再次动手，在如此敏感的时刻派遣轰六轰炸机战巡日本海，其实。就是在告诉美日韩三国，要他们知道惹了中国的下场会是什么样的。拜登，别忘了，虽然你可以拉拢盟友对付中国。
但是中国也是有帮手的。这回中俄两国在关键时刻的联合行动，就是最好的体现。好，各位网友，今天的话题我们就聊到这儿，咱们下期再见。